السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مدل له و من یضلل فلا حادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعهم بحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم شردے علماء کرام شمانی تو باتری منڈولی بردار آڑالیر ماں اے منگ بنیرا اللہ رب العالمین جابتی پروشنگ شاہ پینی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبت الحاجائی سنت خدبائی بشکری چھی ارتار پوری شکری آدھے کوری اپنا در شکلیر جارہ ایکھانے بیبن اسطحان تھے کی आरो बामी रातेर विभिन्न शहर थे कि अनेक कष्ट करें मोहन अल्लाह बुल आले मिनेर कथा एवं तार पीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कथा शोनार जुन्नो एवं उस शोने दुनिया आखिर रातेर को लन लावेर जुन्नो अल्लाह रब्बुल आले में संतुष्टिर मध्यमे दीन शिक्त हवे ये फ़ोरुज़ आदेइ करन मध्यमे एवं शे पत्थर दिगे अन्न दर के हवान करती हवे इर मध्य में यह कल परोकले सफलता हासिल करती पड़ बिन ये उद्देश्य जे अमरा इखने हाजिर हुए थी अल्लाह जन अपना दर के उत्तम पुत्री दान दान करें जज़ाए ख़ैर दान करें अल्लाह अपना दर ने कामल कबूल करें ये बंग भूल भरांती अल्लाह रब्बुल अल्लामीन जनो ख़मा कर गोना थे कि अल्लाह रोशन तो स्टीर को था काज थे कि अपना देर अमा देर शकुल के बेचा था कर जनो तोफिक दान करें विशेष भावे शुक्रिया देखो री बांग्ला भाषा भाषी जरा शोहजुगी भाई और थो दिए समाई दिए श्रम दिए एवं विभिन्न परामर्श दिए ये अलमानार इस्लामिक सेंटर ये ये महोति अनुष्ठान के सफल करार जन्नो जरा अंकशनीय चिन जेही भावी अंकशनीय चिन कारो नाम बोलार समय सुजुग है तो एकों नहीं शकुलेर शुक्रिया दे कुरी एवं शकुले जनो दुआ कुरी शुक्रिया दे कुरी अलमारा सेंटरेर जरा दायित्वशील भाईरा रहे चिन आरोब अनारोब जिकोनो भाषा भाषी हो कुने कहनो अल्लाह जनो शकुल के जज़ाय सलाते में सलाम नाज़िल हो गए नबी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुत्र जिनी सईदुल मुर्सलीन खातमुन नबीइन सर्वोत्तरेश्वर रसूल जार माध्यम में अल्लाह रब्बुल अल्लाह में रिसालत नबुवत के समाप्त करें चल दीन के पूर्णता दान करें चल एवं मानव जाति के सुस्पष्ट पत्थर نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات 
এবং দিনের মাঝে যে পার্থক্য যেমন রয়েছে সেইভাবে হক এবং বাতিলের মাঝে সত্য এবং মিথ্যার মাঝে তৌহিদ এবং শিরকের মাঝে সন্না এবং বেদাতের মাঝে সুস্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন যাতে করে লা ইয়াজি গো আনহা ইল্লা হালিক যেই ব্যক্তি হতভাগা সে ছাড়া আর কেউ যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয় যদি কেউ চেষ্টা করে তৌহিদ খুজার তো পাবে রসুরুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের সিরাতে তার নিয়ে আসা দিদ কেউ যদি সন্না খুঁজে আল্লাহ প্রদত্ত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ খুঁজে পাবে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরাতে জীবনীতে সহি হাদিসে কোরআন এবং সন্নাই ওহিতে পাবে কেউ যদি চরিত্র গঠন করতে চাই পাবে পি নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে তিনি যা ছেড়ে গেছেন তাতে শ্রেষ্ঠ রসুলের সাথী সঙ্গীগণ নিঃসন্দেহে মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়া রসুলগণের পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রসুলের সাথী সঙ্গী সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ আনহম ও আরদাহম তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন পি এ নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহামের সঙ্গী হিসাবে তাদেরকে বাছাই করেছেন আর এটা কখনো হতে পারে না যে একজন সবচাইতে ভালো মানুষ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ তার সাথী সঙ্গীদের মধ্যে ত্রুটি থাকবে তা ত্রুটি যুক্ত থাকবেন বা তাদের আকিদা আমলে এবাদতে বা তাদের নিয়তে তাদের আখলাক চরিত্রে কোনো রকমের আপত্তিকর বিষয় থাকবে যদি কেউ এই রকম ধারণা রাখে অথবা এই রকম কেউ তারা প্রচার করে অথবা কেউ মন্তব্য করে তো জানতে হবে যে তার ইমানে তার আখলাকে তার এবাদতে তার দিনেই সন্দেহ রয়েছে খুব সুন্দর একটি বিষয় যেটা আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের ভাইরা চয়েস করেছেন সেটা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের জীবনী হায়াতু সাহাবা সাহাবাই কেরামদের জীবনী বলতে আমরা যেটা বুঝি যে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে তাদের জীবন চরিত তাদের জীবনযাপন কেমন ছিল তাদের দন দুনিয়া কেমন ছিল জীবনের প্রতিটি দিক সাহাবাই কেরামদের জীবনী আলোচনা করার জন্য সময়ও নেই এই অল্প সময় এক দুই ঘন্টা চার ঘন্টা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সাহাবাই কেরামদের জীবনী এখানে শুধু তুলে ধরব আর বিভিন্ন দিক আর সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং সাহাবাই কেরামদের জীবনী থেকে আমরা কি পেতে পারি তারা কেমন ফেরেস্তা চরিত্রের মানুষ ছিলেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন তাদের ইমান এবং কেমন তাদের আকিদা বিশ্বাস কেমন তাদের এবাদত বন্দেগি কেমন তাদের আখলাক চরিত্র কি সুন্দর তারা নমুনা ছিলেন রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের পরে এইসব বিষয়গুলি আমরা জানব আর তার সাথে সাথে যে দিকগুলি আমাদের সামনে আসবে সেই দিকগুলি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে ভালো কথা বলার তৌফিক দান করেন ভালো কথার ওপর চলার তৌফিক দান করেন মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন رب الشهر لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وثم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين شمفر كي قرآن الكريم رعلوك جانب أمر أي بشيء شمفر كي كخن على شنا كرينا جي قرآن الكريم شايون رب العالمين جني سيشي كرتا جني نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وارسلنا كالي الناس رسولا هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تما كي মানব জাতির উদ্দেশ্যে রাসুল করে প্রেরণ করেছি তার সাথী সঙ্গীদেরকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলম নির্বাচিত করেছেন তিনি এই সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে কোরআনে কেরিমে কী বলেছেন এই বিষয়টি আমরা কখনো হয়তো ভ্রুক্ষেপ করি না অথচ কোরআনে কেরিমে অনেকগুলি আয়াত রয়েছে যদি আমি শুধু আয়াত নিয়ে আজকে সামান্য সামান্য ওই আয়াতগুলি তাফসির করে বেশি করে নয় সামান্য সামান্য অল্প করে তা স্থির করে যদি শুধু আয়া দিয়ে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে আমাদের অন্তত কয়েক ঘন্টার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমরা সবগুলি আলোচনা না করতে পারলেও বেশ কিছু আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করব এই আয়াতগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যাতে করে কোরআনে কেরিমের আলোকে কালামুল্লাহর আলোকে আল্লাহর বাণীর আলোকে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের 
সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা কায়েম করতে পারি এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই সার্টিফিকেট কোনো সংস্থা থেকে নাই আজকাল মানুষে তৈরি করা বিভিন্ন সংস্থা থেকে কেউ সার্টিফিকেট পেলে কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট পেলে কত সুন্দর করে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় অফিস আদালতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখবেন আপনি যে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয় আমরা ব্যক্তিগত যেটা যেসব সার্টিফিকেট পাই সেগুলিকে কত সুন্দর করে আমরা সুরক্ষিত করে রাখি যে আমাকে এই সংস্থা অথবা ব্যক্তি সার্টিফিকেট দিয়েছে এই সার্টিফিকেট কোনো মানুষের পক্ষ থেকে নাই স্বয়ং রাব্বুল আলমিন যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি অন্তরের সমস্ত খবর রাখছেন যিনি মানুষের বাহ্যিক অবস্থা গোপন অবস্থা সব কিছুই সম্যকভাবে জ্ঞাত যিনি আলেমুল গাইবি অসাহাদ যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুই জানেন যিনি সাহাবাই কেরামদের ইমান আকিদা আবাদ আখলাক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আল্লাহ ভালো করে জানছেন সবচেয়ে বেশি তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লামের এই সাহাবাই কেরাম গুণকে শুরু করি সে আয়াতটি দিয়ে যে আয়াতটি সুরে আলে ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়াত মহান আল্লাহ সম্বোধন করছেন কুন্তম খাইরা উম্মাহ ওখরে জাতিলেন নাস তা আমরু নাবিল মারুফ ও তা নাহ নানিল মুনকর ও তু মেনু নাবিল্লাহ তোমরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি তোমরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উম্মাত তা আমরু নাবিল মারুফ কারণ তোমাদের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছেই নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাহাবাই কেরামদেরকে প্রথম এই আয়াত দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে এই আয়াত দিয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি প্রথমে অন্য যুগের মানুষদেরকে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়নি সরাসরি বরং সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে কোরআন নাজেল হওয়ার জামানায় যে সব মুসলিম মমিনা ছিলেন মমিন মমিনাত ছিলেন তারা সাহাবাই কেরাম এবং সাহাবিয়াত রদি আল্লাহ আনু মাজমাইন তাদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলছেন কোন তুম খাইরা উম্মা আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তোমরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি কেন তোমাদের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে তা মরুনাবিল মারুফ কোথাও যদি দেখো ভালো কাজ হওয়ার প্রয়োজন ভালো কথা বলার প্রয়োজন কিন্তু ভালো কথা বলছে না ভালো কথা আরও প্রতি আমল হচ্ছে না তাহলে তোমরা ভালো কাজের জন্য নির্দেশ দেবে উপদেশ দেবে কোথাও অন্যায় কথা কাজ হচ্ছে সেখানে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এটা হচ্ছে দিনই দায়িত্ব সুতরাং সেখানে তোমরা অন্যায় কথা কাজে বাধা দেবে অথ মেনু না বিল্লাহ এবং তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমানদার হবে এমন ইমান যে ইমান সাহাবাই কেরামদের শির্ক মুক্ত ইমান ছিল বেদাত মুক্ত ইমান ছিল নেফা কপটতা মুক্ত ইমান ইমান ছিল কুফরি মুক্ত ইমান ছিল ইমান ভঙ্গকারী যেসব বিষয়াতি রয়েছে সেসব বিষয় মুক্ত ইমান ছিল তাদের আজকাল আমাদের অধিকাংশ মুসলিমদের ইমান কার ইমানের শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে কারো জাতিগত ইমান রয়েছে জাতিগত হিসাবে তাদের ইমান ইসলামের দাবি তো রয়েছে কুফরির সংমিশ্রণ রয়েছে কারো ইমানে কপটতার সংমিশ্রণ রয়েছে কারো ইমানে বিদাতের সংমিশ্রণ রয়েছে কিন্তু নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের সাহাবাই কেরামদের ইমান ছিল এ সমস্ত ভেজাল মুক্ত ইমান অত মেনো না বিল্লাহ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাদ বলে সম্বোধন করেছেন সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন সাহাবাই কেরামদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর এই সম্বোধন প্রথম তাদেরকে করা হয়েছে তারপরে সেখান থেকে আমরা ততটাই ভাগ পাব যতটা তাতে অংশ নেব আমরাও যদি এই শ্রেষ্ঠত্বের কাজ করি এই মধ্যমপন্থায় চলি তাহলে তাতে আমাদের অংশ রয়েছে কিন্তু সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ নামাজ মাইনকে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সুরে বাকার আয়াত নম্বর একশো তেতাল্লিশে বাকা জালেখা জাল না কুমাত ওয়াসাতা আর শোনো এইভাবে আমি হে মুসলিম জাতি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত করেছি যাদেরকে সম্বোধন করে কোরআনে করিমের এই ওহি নাজেল হচ্ছে আয়াত নাজল হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর শুধু রসুরুল্লাহ সাল্লামকে সম্বোধন নাই তার সাথে সঙ্গীরা সেই সময়ের কোরআন নাজেল হওয়ার সময়ের উম্মাত 
प्रत्येक मुसलिम निजे के मध्यमपंथी बोले विशेषकर आजकल जरा इसलम सर ग्याख्या दी अथवा सबगल मजे समझोता शीख विदातर का कथा बोल और बोलना मध्यमपंथी अत शक्त भाषा बोलना शिरको करीना क्यूँ दूटो ही काछाची तहिदरों का शिरकरों का सोनारों का विदातर का निजेद के बला है जे मध्यमपंथी ना इरा मध्यमपंथी ना मध्यमपंथी कारा यहाँ जाचाई बाछाई करारे फिर जो नबी मुहम्मद रसुल्लाम सहबाइकर हमदे जुगे ओ जुगे इमान इसलम जेमन छो जुगे आकिदा इबादत अखलाक जेमन छो से हे मध्यमपंथा ओ जुगे सहबाइकरमरा जेमन छें तेम जो होते अपनी मध्यमपंथी मध्यमपंथी यही नई जे हमारा जो तौहिदे कथा बी तो ना कठोरता है जान्नतर कथा बोली कठोरता हो मध्यमपंथा है ना जो शीर्क सम्पर्के बिरोधिता करी अथवा शीर्क सम्पर्के सतर्क करी मध्यमपंथा परिपन्थी हो जाता के सतर्क करी मध्यमपंथा बिोधी हो जा ना ना यको ना जी नास्तिकता अन्य गुमराहि बेदिनी थे बेनमजी हवा सतर्क करी तरह के सतर्क करी विभिन्न सन्नतगुलि पालन करते बी टनार ओपर कपड़ उठाते बोली ना 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 इटे कठोरता जा आजकल इटे चले ना दाड़ी रखते बला हल ना इटे कठोरता जा मध्यमपंथा अवलम्बन करें जार इच्छा राखबे जार इच्छा राखबे ना जार इच्छा जेमन कर रखबे क्यों एक इंची राखबे क्यों सामान्य एक रखबे क्यों एक बड़ो राखबे अरे यो बड़ो क्या दाड़ी तो बाड़ाबाड़ी पे जा ना मध्यमपंथा थे जान बैरिए गलो ना यो संज्ञा मध्यमपंथा नई कारण सहबाइकराम विभ्रांत मध्यमपंथी छेंा हम विभ्रांत मध्यमपंथी सहबाइकराम गण कुरान सन्ना पुरोपुर वास्तवयन कारी मध्यमपंथी उम्मत छें आपनी कुरान सन्ना वहिर वास्तवयन करें तो मध्यमपंथी होते हैं अपनार जगह छोटो खाटो सुन्नत मन हे सेगल के हे ना मन सेगल के तुच्छ ना मन सेगल पालन करा हम मध्यमपंथा आनी शुद्ध बड़ो बड़ो कथा बोलें और छोटो विषयगुली के उपेक्षा करबें येगुलो नहीं क्या कथा बोलें अपनारा और बोलें मध्यमपथी ना ये मोटे मध्यमपंथा नय सहबाइकर ओहिर वास्तवयन कारी उम्मते असात छे मध्यमपंथी उम्मत छे लेता को सोहदा आलाना तुमरा अन्य मानुषर ओपर सी है डाके रबुल आलमीन डाके जेको समय डाक पड़े साड़ा दिए बीना विलम्बे बीना अवहल बीना को बहाना कर ये प्रशंसा कर डाक दिए सुखे समय दुखे समय जेको समय डाक दिए मर्मे सुरे आल इमरान आयत नम्बर एक सौ बाहत्तर थ चुहत्तर देखते पड़ें एखे बलाहजुद्धर पर सहबाइकराम क्षत विक्षत ओहजुद्ध शेष को बाड़ी पहुँचे मात्र नबी मुहम्मद रसुल्लाम बोलें देखो काफेर आर फिर आसार जो चिंता भावना कर ड़े क्या ना आसलम बाकी साफ कर दिए चले आसतम मोदी नहीं क्या ढुकल ना सूतरा तरा फिर आसते परे चलो एक खनि बाड़ी ढुका जाए बड़िए पड़ा नबी मुहम्मद रसुल्लाम जो डाकल डाके ओ अवस्था कत विक्षत आहत रक्त झरसे सहबाई क्रामगण डाके साड़ा दिलें ये मर्मे प्रशंसा कर आल्ला पाक रबुल आलमीन एल्लिन रसुल रसुल्लाम डाके साड़ा दिए मिम्बा 
अथच तार पूर्व क्षत विक्षत हो शर तर जखम हो आल्लाजीन आहसान मेनहम तर सत्कर्मशील तकवार आजरण आज महापुरस्कार रहेजीन कल अलहमन्नास जर के संबद मक्कार मुस्टे काफेरा तैरी कर आक्रमण करार्जन तक भय देखाना क्योंकि फजा दाहम एमान तर इमान बृद्धि पे वकाल हसबन अल्लाह मलवकिल आल्ला जथेष्ट सर्वोत्तम कर्म विधायक जेहदार लिखनी पड़े बसबर के विषाक्त सतर्क कर सब लिखनी थे सतर्क कर मुस्लिम भाई बोन के तर आलोचना थे तर लिखनी थे तरह बी पुस्तक थे जरा सहबाइक राम विचार करते बस सहबाइक राम मध्य विशेष भाव तृत्य खलिफा राशेद उस्मान रजी अल्लाह तला माविया रजी अल्लाह तलामीन आस रजी अल्लाह यकम सहबाइक राम सम्पर्क तरा आलोचना समालोचना लिप्त है तर बी पुस्तक थे सवधान ना हम सही सलामत फिर आसबें ना अपनी दुनिया एवं आखिर फित लिप्त हबें अल्लाह रब्बुल तर के बोल ममिन और क्यों जदि तपत्ति तुले तर की अवस्था होते एक निजे चिंता कर जरा हिजरत करा आश्रय दिए अर्थात महाजरिन आनसार और ताराई हम सहबाइक सहबाइक हम दुई भाग विभक्त वही महाजरिन और ना आनसार तरह हे सत्यार ममिन लह मक फिर तर क्षमार घोषणा रही है क्षेत्र समय दिकमान दिक्कह दिका महाजर हक अथवा आनसार हक निष्ठार जमान लोक अथवा आजकल कार जमान कुरान सन्नार अनुसारी जरा राजी ना होते असंतुष्ट थे ना आपत्ति रही रकम क्यों हईल फैसलासंतुष्ट रजी अल्लाह आनहुम एक दिखे 
লোকেরা বর্ণনা করে বা বুঝে কিন্তু আর একটা দিক ফুটে উঠে না তাদের সামনে একটা হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে এত নিয়ামত দিয়েছেন এন্তেকালের পরে আর এত নিয়ামত তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতুল ফিরুদাও সে যে তারা আল্লাহর ওপর তাপে রাজি হয়ে যাবে এটা একটা অর্থ এটা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয় এই আয়তের তার সিরে কিন্তু আর একটি তার সির আছে সেটা হচ্ছে দুনিয়াতেই সাহাবাই কেরঙ্গন যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার ওপর তকদিরের ওপর ভাগ্যের ওপর সুখে দুঃখে শোকে দুর্দিনেও আল্লাহর ফায়সালার ওপর তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন রাজি থেকেছে হতাহত হয়েছেন রাজি থেকেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রাজি থেকেছেন সুখেও রাজি থেকেছেন দুঃখেও রাজি থেকেছেন যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর ফয়সালায় রাজি থেকেছেন এটা একটি এমন গুণ যেটা আজকাল মুসলিম সমাজের পাওয়া যায় না বললে ভুল হবে না আপনাকে যখন আল্লাহ নিয়ামত দেন খুব খুশি কিন্তু আল্লাহর ওপর তাই না খুব খুশি তা আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে আল্লাহ আমাকে ধন দিয়েছে জন দিয়েছে সুখ দিয়েছে শারীরিক সুস্থতা দিয়েছে কিন্তু যখন প্রতিকূল অবস্থা তৈরি হয় যখন আপনার কাছ থেকে আল্লাহ কিছু নিয়ে নেন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে নিল কোনো বোনের স্বামীকে নিয়ে নিল আল্লাহর ওপর যখন আপনার কোনো ছেলে মেয়ে নিয়ে নিলেন আল্লাহ আপনার চাকরি কেড়ে নিলেন আপনাকে আল্লাহ অভাব দিয়ে পরীক্ষা করলেন আপনাকে বালা মুসিবত দিলেন আপনার অঙ্গহানি হইল দুর্ঘটনা হইল তখন আমরা সন্তুষ্ট নিজেকে করতে পারি না আল্লাহ তুমি আমাকে এই রকম বালা মুসিবতে ফেললে আল্লাহ আমাকে এই রকম বিপদে ফেললে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনো জায়গায় যদি আদালত থাকতো তাহলে অভিযোগ সেখানে কেস করতেন আপনি এই অবস্থা হচ্ছে আজকাল অধিকাংশ মুসলিমদের চিন্তা করুন আপনি এই চরিত্র সাহাবাই কেরামদের ছিল না ওরাদু আনো আল্লাহর ফায়সালাই তারা রাজি থাকতেন বালকের বিষয়টি বুঝুন এবং নিজেকে ওই রকমের মমিন মুসলিম গড়ার চেষ্টা করুন আল্লাহ যেন আমাদের সকলের চেষ্টায় বরকত দান করেন তৌফিক দান করেন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী রাজি আল্লাহ আনহ মহারাজু আনহ এই কথাটি আমরা শুনি শুনি খুব শুনি আর বলিও সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে রাজি আল্লাহ আনহ মহারাজ বলি আমরা শুনিও আর কোরআনের আয়াত তেলাওত করি কিন্তু আমরা সেটার প্র্যাকটিক্যাল করি না তার বাস্তবায়ন করি না এই বাস্তবায়ন করতে হবে লাকাত কান আল্লাহ কমফি রাসুর ইল্লাহ উসওয়াতুল হাসানা যেমন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাঝে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তেমনি রসুরুল্লাহ সাল্লামের পরে তার সাহাবাই কেরামদের জমাত এটি হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি প্রত্যেক ব্যক্তি ভুলের ঊর্ধ্বে নয় ছোটখাটো ভুল হয়ে যেতে পারে এক এক ব্যক্তি এক এক সাহাবি কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় মাসুম না আম্বিয়া রসুলগঞ্জ ছাড়া কিন্তু সাহাবাই কেরামদের জামাত হিসাবে এই জামাত হচ্ছে মাসুম জামাত ভুলের ঊর্ধ্বে এই কথাটি নিয়ে আমাদের সে খুব মাজা ঘোষা হয় সাহাবাই কেরামরা সত্যের মাপকাঠি কিনা সাহাবাই কেরাম দ্বারা হকের মাপকাঠি কিনা সাহাবাই কেরামরা মাসুম কিনা এই কথাটি উঠছে আর এই বলতে গিয়ে নানা ভাষা নানা মত দেখা যায় এক দল বলে না 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 ভুলের ঊর্ধ্বে নয় আর এক দল বলে না না তারা মাসুম আর হক হচ্ছে এই দুটোর মাঝামাঝি যদি এক একজনকে ধরেন ব্যক্তি পর্যায়ে তাহলে ব্যক্তি পর্যায়ে একজন দুজন সাহাবায় গ্রামে ভুল হতে পারে চোরের ঘটনা কি সাহাবায় গ্রামে জামানায় ঘটে নাই ঘটেছে কিন্তু এক দুটি ঘটেছে ব্যবিচারের ঘটনা এক দুটো ঘটেছে কোনো ভুল ভ্রান্তি হ্যাঁ দুটো চারটা হয়েছে কোনো অপরাধ হয়েছে দুটো চারটা হয়েছে কোনো ক্ষেত্রে ভুল করে দিয়েছেন হয়েছে মাঝে মধ্যে ভুল হয়েছে কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় আম্বিয়া রসুলগঞ্জ ছাড়া আম্বিয়া রসুলগঞ্জের কাছে ওই আসে শুধু ওহির মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক সাবধান করে দেওয়া হয় কোথাও ভুল পদক্ষেপ হলে সংশোধনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সাহাবাই কেরামদের কাছে তো ওহি আসে এক এক ব্যক্তিকে মাসুম বলবেন না কিন্তু উম্মাত হিসাবে সাহাবাই কেরামদের জামাত হিসাবে জামাত উস সাহাবা এই জামাত হচ্ছে মাসুম পেনে মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে ইন্না উম্মতি লা তাজতামেও আলা তলা আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার উম্মত গুমরাহির ওপর এক হতে পারে না এখন পর্যন্ত আমরা পাঁচটি আয়াত সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমার কাছে বারোটি আয়াত আছে এতে এক ঘন্টা পার হয়ে যাবে তো হয়তো সবগুলি আয়াত আলোচনা না করে আমরা কিছু হাদিসের কথা কিছু আইমাই কেরামদের উক্তি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আলোচনায় ছিলাম 
সুরা তবার আয়াত নম্বর এক শত আল্লাহ রবুল আলম মহাজেরিন আনসার তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলছেন এবং তাদের যারা সত্যিকার অনুসারী তাদের রদি আল্লাহ আনু মারাদন আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন এবং তারা আল্লাহর উপর রাজি হয়ে গেছেন ও আদ্দালাহম জান্নাত তাদের জন্য বহু বাগান বিশিষ্ট জান্নাত তৈরি করে গেছেন তাজরি তাহ তাহাল আনহার যা নিম্ন দেশে বহু নহর প্রবাহিত রয়েছে খালে দিন আফিহা আবাদে সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে যা আলিকাল ফাউজুল আজিম আর এটি হচ্ছে মহা সাফল্য মহা সাফল্য এই নয় যে দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি কত ওপরে পৌঁছিতে পেরেছেন দুনিয়ায় কত খ্যাতি লাভ করতে পেরেছেন বা কত ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছেন ফাউজুল আজিম মহা সাফল্য হচ্ছে জান্নাত হাসিল করা আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে জান্নাতের ফির দোষ দান করেন সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ জান্নাতি বলে মহাজেরিন আনসার সকলকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করলেন আল্লাহ রব জান্নাত তাদের জন্য তৈরি আছে আল্লাহ বললেন আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে এসব কথা আল্লাহর ঘোষণা তারপরে সুরাই ফাতফের আয়াত নম্বর চার এবং দশ এই আয়াতগুলি সুরা আল ফাত ইন্না ফাতাহ আল্লাহ ফাতাহ মুবিনা এই সুরাই সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে আয়াত নম্বর চার এবং দশ তুলে ধরব কিছুটা অংশ আল্লাহ বলছেন হোয়াল্লাজি আনজাল সাকিন আফি হলুবিল মমিন আল্লাহ সেই সত্তা যিনি প্রশান্তি নাজিল করেছেন মমিনদের অন্তরে এই মমিন যাদের কথা আলোচিত হচ্ছে তারা সাহাবাই কেরাম হোদাই বিয়ার সময় সেখানে হাজির ছিলেন তারা হোদাই বিয়ার সন্ধিতে মক্কা সফরে যাচ্ছিলেন তারা অমরা করার জন্য বাধা প্রাপ্ত হলেন তাদের প্রশংসা এবং তাদের সাথী সঙ্গী সাহাবাই কেরা মহাজির আনসারদের প্রশংসা করতে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাজেল করেছেন লিয়াজ দাদু ইমান মা ইমান যাতে করে তাদের ইমানের সাথে আরও ইমান বৃদ্ধি হয় ওল্লাহ জনুদুসামাওয়াতিওয়াল আর আকাশ এবং জমিনের সেনাবাহিনী আল্লাহর হাতে রয়েছে ওকান আল্লাহ আলী ইমান হাকিম তারপরে আয়াত নম্বর দশে আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাজিন ইয়োবা ইউ না কাহে নবী যারা তোমার সাথে শপথ গ্রহণ করছে তোমার কাছে এসে বায়াত করছে নবী এ করিম সাল্লাহামের সাথে বায়াত করছেন সাহাবাই কে রাখবেন হোদাই বিয়াই কি জন্য যে ওসমান অজি আল্লাহ তালহকে বন্দি করা হয়েছে এবং একটি খবর গুজব রটেছে যে তাকে মক্কার কাপেরা হত্যাও করে দিয়েছে এর প্রতিশোধ নিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে যা রসুরুল্লাহ সাল্লামের ফায়সালা হবে হুকুম হবে তা তারা করবেন যারা এই বায়াত নিচ্ছে তোমার কাছে ইন্নামা ইবা ও আল্লাহ তারা আল্লাহর সাথে বায়াত করছে আল্লাহর সাথেই তারা বায়াত করছে ইয়াদুল্লাহ ফিম তাদের হাতের ওপর মহান আল্লাহর হাত রয়েছে ইয়াদুল্লাহ ফিদি এটি প্রশংসা সাহাবাই কেরামদের এটি পীর ধারার পীর মরিদের বায়াতের দলিল নয় কোরআনের অপব্যাখ্যা করে ওহির ভুল ব্যাখ্যা করে আর কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে কিভাবে গুমরা করা হচ্ছে চিন্তা করুন যে প্রেক্ষাপট কি আর আলোচ্য বিষয় কি তাদের উদ্দেশ্য কি আর আপনাদের উদ্দেশ্য কি আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ধর্মীয় ব্যবসা আর সাহাবাই কেরামদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি পরকালের মুক্তি তো এই বিষয়গুলি যাতে করে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আরও আয়াত রয়েছে সুরাতুল ফাতির আয়াত নম্বর আঠারো তাতে মহান আল্লাহ সাত করছে লাক্কাহ আনিল মিন আল্লাহ সেই সব মমিন মুসলিমদের ওপর রাজি হয়ে গেছেন যখন তারা বায়াত করেছিল গাছের নিচে বড়ই গাছের নিচে বায়াত করেছিল সেটা ছিল এই হৃদয় ব্যয় আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা আল্লাহ করে দিলেন তারপরে বলছেন ফায়ালেমা মাফি কলু বেহিম তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ জেনে গেছেন আল্লাহ জানছেন তাদের অন্তর অবস্থা এই জন্য আল্লাহ রাজি অগ্রিম রাজি ঘোষণা আল্লাহ করছেন অগ্রিম সন্তুষ্টির ঘোষণা করছেন আর এক শ্রেণীর পথভ্রষ্টরা জেনে নিল যে না এরা নাকি এদের মধ্যে ইসলামী ছিল না আর এরা কেউ নাকি ইসলামী ছিল না ইসলামের বাইরে চলে গেছে এরা নাকি সমস্ত ফেতনার মূল না উজুবিল্লা এর সব কথা ইসলামের নামে ধর্মের নামে হ্যাঁ ছড়িয়ে আছে আপনারা জানেন যেগুলি থেকে সতর্ক সাবধান করছি তাদের উপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজেল করলেন ও আসা বাহম ফাতহান ফারিবা এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় দান করলেন ষষ্ঠ হিজড়িতে হোদাই বিয়ার সন্ধি হইল আর অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় ফাথে মক্কা হইল যেদিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করে বলছেন ও আসা বাহম ফাতহান ফারিবা আসন্ন বিজয় তাদের জন্য রয়েছে
তারপরে আয়াত আট নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করি সুরাতুল ফাথের আয়াত নম্বর উনত্রিশ আল্লাহ পাকের সাদ করছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ শক্ত কেন এই জন্য শক্ত যে তারা আল্লাহর বিরোধী আল্লাহর দিন বিরোধী আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে শত্রুতার ঘোষণা করেছে আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তাকে রব হিসাবে তাকে মাবুদ হিসাবে মেনে নিতে তারা চায় না সেই জন্য তার এক্ষুনি যদি তারা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নেয় তাহলে তারা আমাদের ভাই আল্লাহ বলছেন যে সাহাবাই কেরামদের চরিত্র হচ্ছে আশিদ্দা ওয়াল কুফার কাফেরদের ক্ষেত্রে তারা শক্ত রোহামাও বাই নাহম এবং আপোষে তারা অত্যন্ত দয়াশীল আপোষে অত্যন্ত দয়াশীল আমরা আজকাল মুসলিমরা নিজের ঘরের লোকের ক্ষেত্রে শক্ত সে ঘরের লোক আপনার পরিবারের লোক হোক অথবা আপনার আত্মীয় স্বজন আত্মীয় স্বজনের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা খুব শক্ত ভূমিকা কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে আপনি বিজা বিড়াল হয়ে যাচ্ছেন আপনি এই রকমই যারা শির্ক বিদাতে লিপ্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে না 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 ওইসব বলিয়ে না ওইসব করলে ঝামেলা হবে বিতনা হবে শির্ক বিদাতের বিরুদ্ধে বলবেন না কিন্তু আপোষে ছোট খাটো মসলা মসাইলের ইখতিলাফ রয়েছে ফিখি ইখতিলাফ রয়েছে সেই নিয়ে এত বাড়া বাড়ি যে একেবারে পর করে দিয়েছেন যেন এরা আমার মুসলিম উম্মার লোকই নাই তারপরে আরো প্রশংসা করছেন আল্লাহ রবনের তারা মরুক কান সুজ্জার এই তো আখলাক চরিত্রের প্রশংসা ছিল এ বাদতের প্রশংসা শুনে আল্লাহ প্রশংসা করছেন এই সাহাবাই কেরামদেরকে নবীর সাথী সঙ্গীদেরকে দেখবে রুক কান সুজ্জাদা কখনো রুকু অবস্থায় কখনো শেষ দেয় অবস্থায় কখনো ফরজ নামাজে কখনো শূন্যতে কখনো সারা রাত তাহাকে তাদের সম্পর্কে খুব সুন্দর ভাষা আইমাই কেরামগণ বলেছেন অনেকে সালাবগণ বলেছেন তাদের চরিত্র আজকাল ভাগ করে দিয়েছি যদি যদি আপনি এবাদত বন্দি করেন তো দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই আর যদি হ্যাঁ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে এবাদতের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই জি ভাগ করে দিচ্ছি দুনিয়াওয়ালারা দুনিয়া করতে আছে আর এবাদতকারীরা তাদের দৌড় মসজিদে সীমিত করে দিয়েছে না এটা ইসলাম নয় সাহাবাই কেরামদের ইসলাম ছিল দুনিয়া ইহকাল পরকাল দুটোকে একত্রে নিয়ে চলা রাবানা আতে নাফি দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাতে হাসানা ওয়াকিন আজাবান নাথ তারপরে বলছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অনগ্রহ তারা সন্ধান করে আর প্রশংসা করছেন সাহাবাইকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর অনগ্রহ তলব করা এবং তার সন্তুষ্টি তলব করা সি মা হুম ফি ওজু হেহিম তাদের চেহারা মুখমণ্ডল দেখলে তাদের উজ্জ্বল চেহারা তাদের নোরানি চেহারা তাদের মাথায় তাদের কপালে যে দেখবে দাগ শেষ দেয় লম্বা লম্বা শেষ দেয় পড়ে থাকার কারণে সি মা হুম ফি ওজু হেমিন আসারি সুযোগ শেষ দেওয়ার কারণে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায় তাদের চেহারা দেখলে চেনা যায় যে এরা কত আল্লাহ ভিরু ছিলেন তারপরে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে আরও আল্লাহ বলছেন এতে বলা হয়েছে সাহাবাই কেরামদেরকে সত্যের মাপ কাঠি রসুলের যা বিরুদ্ধাচরণ করবে হেদায়তের পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে ওয়াইয়াত্তাবে গাইরা সবিল মোমিনিন মোমিনদের রাস্তা ছাড়া মোমিনদের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তার যারা অনুসরণ করবে তাহলে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে মোমিনদের রাস্তায় চলতে হবে তো কোন মোমিন আজকালকার জামান আমাদের মতো মোমিনরা না যেই মোমিনরা হচ্ছে আইডিয়াল মোমিন আদর্শ মোমিন তারা হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ আজমাইন যখন কোরআন নাজল হয়ে মোমিন তাদেরকে বলা হচ্ছে কোরআন নাজল হওয়ার জামানার মোমিনদের কথা বলা হচ্ছে তারা হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম যদি রসুলের বিরোধিতা করে এবং 
রসুলের সাথি সঙ্গী যারা মমিন তাদের রাস্তার অন্য রাস্তায় চলে তাহলে বিভ্রান্তিতে রয়েছে নুয়াল্লিহ মাতা আল্লাহ যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেব ও নুসলিহ জাহান নাম জাহান নামে তাদেরকে দাখিল করব ও সাত মসিরাত আর বড়ই জঘন্য স্থান জাহান নাম দশটি আয়াত দিয়ে শেষ করছে আর একটি আয়াত দিয়ে সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো সাঁত্রিশ তাতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন আমাদেরকে ইমান নিয়ে আসতে হবে আমাদের ইমান আমল আখলাক হইতে হবে কেমন এই ক্ষেত্রে মাপ পাঠিয়ে হচ্ছে সাহাবাই কেরাম বলছেন ফাইন আহমানু বেমিসলে মা আহমান তুম বেহি তারা যদি ইমান নিয়ে আসে তোমাদের মতো ইমান হে সাহাবাই কেরাম গুন ফাইন আহমানু পরের লোকেরা যদি ইমান নিয়ে আসে তোমাদের মতো ইমান তাহলে বোঝা গেল যে সাহাবাই কেরামদের জামানার যে ইসলাম ছিল সেই ইসলাম খুঁজতে হবে আপনাকে সাহাবাই কেরামদার ইসলাম শির্ক মুক্ত ইসলাম ছিল বিদাত মুক্ত ইসলাম ইসলাম ছিল প্রত্যেকটি মাসলা মাসালের ক্ষেত্রে তারা দলিল খুঁজতেন দলিল ভিত্তিক ইসলাম ছিল অন্ধ অনকরণ ছিল না অন্ধ ভক্তি ছিল না বরং যে কোনো সমস্যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে সমাধান খুঁজতেন হয় পুরানি করিমের সমাধান খুঁজতেন আর না পেলে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সমাধান খুঁজতেন রসুল্লাহ সাল্লাম এন্তেকালের পরে সিনিয়র সাহাবাইকের কাছ থেকে জুনিয়র সাহাবাইকেরামরা সমাধান খুঁজতেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে আপনারা কি জেনেছেন সাহাবাইকেরাম থেকে তাবেই না সমাধান নিতেন এইভাবেই এই যেটি সঠিক ইসলাম যেটা খাঁটি ইসলাম সেটা মানুষের কাছে পৌঁছেছে আর যুগের আবর্তন বিবর্তনে তাতে সংমিশ্রণ হয়েছে ভুলভ্রান্তির আর বিভ্রান্তির আর বাতিলের আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেই পথে চলার তৌফিক দান করেন বলছেন যদি তারা ইমান নিয়ে আসে সাহাবাই কেরামদের তোমাদের মতো ইমান ফাঁকা দিয়ে তা দাও তাহলেই তারা হেদায়ত পাবে তাহলে বোঝা গেল যে আপনার ইসলাম যদি সাহাবাই কেরামদের মতো ইসলাম হয় তাহলে আপনি হেদায়ত প্রাপ্ত আর যদি আপনার ইসলামে বিদাত আছে আপনার ইসলামে শির্ক আছে আপনার ইসলামে মাজারের খেদ মতো আছে আপনার ইসলামে আপনার এই রকম মেলা বিষয় রয়েছে যেগুলি বুঝতে পারছেন নবী সাল্লামের সাহাবাই কেরাম জামানায় খুঁজে পাচ্ছেন না এক কথায় খুব সহজ ভাষায় সংক্ষেপে বলবো আপনি প্রত্যেকটি বিষয়কে মিলিয়ে দেখবেন যে নবীর জামানায় ছিল কি সাহাবাই কেরামদের জামানায় ছিল কি আমরা যে এই কাজগুলি করছি ধর্ম মনে করে নেকির আশায় এই যে খতম খত বিভিন্ন খতমগুলি খতমে খাজে গান আর বড় বড় খতমে ইউনুস আর অমুক খতম তমক খতম আর এই যে অজিফা আপনি কি মিলিয়ে কখনো দেখছেন না চোখ বন্ধ করে করে যাচ্ছেন তাদের মতো যদি ইমান এবাদত হয় তাহলে তো হেদায়ত পেলেন আর যদি না হয় ওইন তাওয়াল্লাহ উল্টো দিকে যদি ফিরে যান সাহেবাই কেরামের পথ থেকে তাহলে ফাইন নামা হুম শেফি শেখাক ফাইন না হুম ফাইন নামা হুম ফি শেখাক তারা বিরোধে রয়েছে বিরোধ আপোষের বিরোধে পড়ে কখনো বিরোধ মিটবে না কখনো ইখতেলাফ মিটবে না কখনো আপনাদের অন্তরের ফাটল দূর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন সন্ন্যার কাছে ফিরে না আসবেন ওহির কাছে ফিরে না আসবেন রসুল্লাহ সাল্লামের সিরাতের কাছে ফিরে না আসবেন সাহাবাই কেরামদের আদর্শের কাছে না ফিরে আসবেন ফাহিন মাহম ফিসে কাক ফাঁসায় ফি কাম উল্লাহ সামিউল আলী আল্লাহ যথেষ্ট হবেন তাদের জন্য আল্লাহ সব কিছু শুনছেন এবং জানছেন এখানেই এখনকার মতো আলোচনা শেষ করছি সলাতের পরে ইনশা আল্লাহ তালা আবার আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ থাকবে وصلاللہ وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يهبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شبه نفسه فأولئك هم المفلحون সম্মানিত ব্রাদারান ইসলাম আমরা আবার এসার সলাতের পরে আমাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে বাকি অংশটুকু রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরাম গণ সম্পর্কে 
से विषय की पूरा करार चेष्टा करब अल्लाह जान तौफिक दान कर कुरानी करीम और दूटी आयात पेश कर तरह रसुल्लाम कि हदीस शुनाब अपन के सहबाई कैराम सम्पर्क सुरई हदीदे आयात नम्बर दस महान अल्लाह इर्शाद कर सहबाई कैराम सम्पर्क अमाल अल्लाह तुनफे कफी सबिल तुम्हारे कि आल्ला रास्त व्यय करो ना आल्ला रास्त खरच करार्जन आल्ला रास्त खरच करा आल्ला दिन खेदमत आल्ला दिन खेदमत से दिन खेदमत जख होते कुरान एवं सन्नार निर्भेजाल दावत खेदमत एवं तरह साथ गरीब दुखी अभावी जरा दुर्गत तर खरच करा हो फिसाबिल पूर्वे जा समान नये जरा मक्का विजय पूर्वे इमान नहीं आल्ला रास्त व्यय कर समान नये अल्लाह रबुल आलमीन बोल लाइसिन जरा मक्का विजय आगे खरच करा जरा पर खरच कर दिन रास्त जरा पर दिन कुरबानी दिए तरह तुलन मर्जदार क्षेत्र ओपरेल्लाहुलना तब मक्का विजय आगे जरा इसलम ग्रहण कर सहबाई के राम मक्का विजय पर इसलम ग्रहण कर विलम्बे सकल आल्ला जाननातर वादा कर हुसना हे अलजान्ना कल्याण वादा आल्ला कर आल्लर प्रतिश्रुति रही है सहबाई के राम तारा प्रथम दिखे इसलम ग्रहण करूक अथवा शेषकाले इसलम ग्रहण करूक सकल आल्ला कल्याण वादा रही है और सब चाहते बड़ कल्याण हे अलजान्ना लिल्लाजीन आहसान उल हुसना वजियादा जरा सत्कर्मशील तर आल हुसना रही है जान्नत रही है वजियादा एवं बोनस रही है ता हे महान आल्ला दर्शन व सक्षात अल हुसना हे जन्म सुर हासुर आयत नम्बर आठ नय दस एगुली अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रत्येक आयात ये आयातगुलि शेष करो बस किस आयात रही है तरपे विशेष विशेष सहबाई के रामबकर सिद्दिक रजी अल्लाह तला सम्पर्क आयसा रजी अल्लाह तलाना सम्पर्क कुरान करीम आयात रही है जे दिखे और जा महाजरिन आनसार दे प्रशंसा आल्ला लील फकार महाजरिन जरा दरिद्र महाजर खाली हाथी मक्का मदीना हिजरत कर विताड़ित कर तर बाड़ी थे तर धन सम्पद उत्खात कर आल्ला अनुग्रह एवं सन्तुष्टि कमना कर आल्ला सार्टिफिकेट दीचन जे एरा आल्ला अनुग्रह एवं सन्तुष्टि कमना कर निसन होल्ला के भय करो ममिन सत्यवदी हो पीरधर अकाट्य दलिल बर्णना करते गए किताब आशे पाने पीरधर अकाट्य दलिल ये आयात ना कि अकाट्य दलिल पीर मुड़ी धोते ही पीर सहेब बनते हैं ना पीर मुड़ी धोते हैं आल्ला की पीरतंत्र के हाँ सत्य बोले और जरा पीर तक सत्यवदी पीर मरीदे व्यवसायी के सत्यवदी ना सहबाइक राम के सत्यवदी उलायक अहमद शाह देखो एक चिंता कर देखो ये आयतर साथ आयत के मिला 
আল্লাহ বলছেন সাহাবাই কেরামদের তৃতীয় সার্টিফিকেট আল্লাহর পক্ষ থেকে উলায়ক আহমদ সাদ এখন এরাই হচ্ছে সত্যবাদী আর সেই আয়াতে বলছেন যে আত্মীর ধার অকাট্য দলিল হিসাবে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে কোনো মা সাদ এখন তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো তার মানে কার সাথে থাকো পীরদের সাথে না সাহাবাই কেরামদের সাথে সাহাবাই কেরামদের সাথে থাকো সাহাবাই কেরামদের সাথে আকিদার ক্ষেত্রে থাকো এ বাদাতের ক্ষেত্রে থাকো আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে থাকো হালাল হারামের যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে থাকো নামাজ পড়ার নিয়ম পদ্ধতি তরিকার ক্ষেত্রে থাকো সন্নতের পাবন্দির ক্ষেত্রে থাকো বিদার থেকে সতর্ক থাকার ক্ষেত্রে থাকো সাহাবাই কেন আমরা যেখান থেকে নামাজ শুরু করি সেখান থেকে নামাজ শুরু করো যেখানে গিয়ে তাদের নামাজ সমাপ্ত হয়েছে সেখানে নামাজ শেষ করো না মোনা যাতে না হইলে সম্মিলিত মোনা যাতে না হইলে নামাজ অসম্পূর্ণ থাকলো কিন্তু সাহাবাই কেন্দ্রের নামাজ ছিল না তাঁদের সাথে হইলে তাঁদের মতো নামাজ পড়তে হবে তাঁদের সাথে হইলে তাদের আকিদা গ্রহণ করতে হবে তাদের সাথে হইলে তাদের মতো দিনের ক্ষেত্রে মোখলে সইতে হবে আল্লাহর দিন আল্লাহর বান্দা পর্যন্ত পৌঁছাক এটা আপনার মনের কামনা বাসনা এবং কাজের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন হইতে হবে তারাই আল্লাহর দিন পৌঁছানোর জন্য এই পবিত্র স্থান মক্কা মদিনায় চিরকালের জন্য বাস করেননি তারা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এই দিন ইসলাম পৌঁছাবার চেষ্টা করেছে কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে কেউ উত্তরে কেউ দক্ষিণে কোথায় কোথায় চলে গেছে সুতরাং যেখানে আল্লাহর বান্দার আছে সেখানে দিনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে কোরআন সন্ন্যার কথা পৌঁছাতে হবে যেইভাবে হোক না কেন যে কোনো মাধ্যম দিয়ে হোক না কেন আপনি সরাসরি পারেন কোনো মাধ্যম দিয়ে পারেন এটা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের আদর্শ এই ছিল তিনটি সার্টিফিকেট সুরাই হাসরের আয়াত নম্বর আটই আনসারদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আয়াত শোনেন তারপর আয়াত নম্বর নয় মহান আল্লাহের সাথে বলছে ওয়াল্লা তাবা বাবুদ নারা ওয়াল ইমান যারা আশ্রয় নিয়েছে আর দারা মানে দারুল মদিনাই 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 বসবাসকারী যারা আনসার আগে থেকে মদিনাই বসবাস করতেন তারা ওয়াল ইমান এবং ইমানকে অন্তরে আশ্রয় দিয়েছে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাথে হজের মৌসুমে গিয়ে বায়াতে আকবাই উলা বায়াতে আকবাই সানিয়া গিয়ে সেখানে বায়াত করে এসে যে আরা সুল আল্লাহ মক্কায় জায়গা হচ্ছে না মক্কার লোকেরা আপনাকে মেনে নিতে পারছে না আপনি আসুন আমাদের কাছে কি লাগবে আমরা সব কিছু দিয়ে আছি আপনার সাথে তার আশ্রয় দিয়েছি আশ্রয় নিয়েছিল মদিনাই অর্থাৎ বসবাসকারী ছিল মদিনার আর আশ্রয় দিয়েছিল অন্তরে ইমান কি আল্লাহ বলছেন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আনসারি মহিদেরকে তারপরে আল্লাহ বলছেন মিন কাবলেহিম এর পূর্বে ইহিবুনামান হা যারা এলেহিম এবং যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসছে তাদেরকে তারা ভালোবাসে আনসারিরা হিজরতকারীদেরকে ভালোবাসত আর আমরা আজকালকার মুসলিম রিফুজিকে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল রিফুজি মনে করি রিফুজিদেরকে আশ্রয় দিতে চাই না রিফুজিদেরকে ঠেলে দিতে চাই হ্যাঁ রিফুদের রিফুজিদেরকে যারা শরণার্থী তাদের শোষণ করতে চাই তাদের লুটপাট করি এই যদি মুসলিম চরিত্র হয় তাহলে আমাদের কি সম্পর্ক সাহাবাই কেরামদের সাথে আছে যারা এলিম যারা ইমানের সাথে হিজরত করে আসে ইমান রক্ষা করার জন্য ইসলাম রক্ষা করার জন্য তাদেরকে তারা ভালোবাসে তাদেরকে যে পার্থিব সুখের সামগ্রী ধন সম্পদ দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই যে আমাদের কাছে কুক্ষিগত হোক বরং সমান সমান আমাদের মহাজের ভাইরাও নিয়ে নিক মহাজের ভাইরা কি সমান সমান ভাগ দিতেন সাহাবাই কেরামরা হিজরত করে যখন মদিনায় আসলেন মহাজেরিনরা আনসারদের সাথে ভাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অমুক মহাজের ব্যক্তি অমুক আনসারির ভাই মানে দোস্ত আমাদের দেশে দোস্ত পাতাই দোস্তালি পাতাই এই ভাই এই যে ভাই ভাইয়ের এই ভাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন সাহাবাই কেরামরা তাদেরকে অফার করলেন আনসারির অফার করলেন যে আমাদের জমি আছে খেজুর বাগান আছে খেজুর বাগান অর্ধেক আপনি নেন অর্ধেক আমার ভিজে মাটি বাড়ি আছে দুটো রুম আছে একটা আপনার একটা আমার এমন কি এক সাহাবি তার দুই স্ত্রী বলছে দেখো তুমি ভাই তোমার স্ত্রী নেই তুমি যুবক মানুষ আমার দুটো স্ত্রী আছে একটা স্ত্রী দিয়ে আমার প্রয়োজন হইতে পারে সুতরাং আমি তালাক দিচ্ছি ইদ্দ পার হয়ে যাক তুমি তাকে বিয়ে করো এইভাবে তারা অফার করেছেন কিন্তু সেই সাহাবি মহাজের হ্যাঁ নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেননি তিনি বলেছেন বারাক আল্লাহ লাকাফি আহলেকা মালেকা আল্লাহ তোমার ধন মালে বরকত আব্দুর রহমান আফরজ আল্লাহ তালানো 
হ্যাঁ সাদিবিন রবির সাথে তার ভাতৃত্ব কায়েম করে দেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন তোমার ধন সম্পদে তোমার পরিবারে তোমার দুই স্ত্রী আল্লাহ বরকতিক দুল্লুনি আল্লাহ সুখ আমাকে বেশি কিছু লাগবে না তোমার বাড়িও লাগবে না তোমার জমি খেজুর বাগানও লাগবে না আর তোমার বিবিও লাগবে না কিছু লাগবে না আমাকে মদিনার বাজার মার্কেট কোথায় আছে বলে দাও আমি একটু ব্যবসা করবো রুজি রোজগার করবো দুল্লুনি আল্লাহ সুখ বাজার দেখিয়ে দিলেন গেলেন সকালবেলা বাজারে ব্যবসা বাণিজ্য করে সন্ধ্যাবেলা যথেষ্ট মাসাল্লাহ লাভবান হয়ে এসছেন আর মাত্র কয়েকদিন পরে বিয়ে করেছেন আর শরীরে একটু জাফরানের রং দেখে নবী করিম সাল বলছেন মাহিয়াম এবং আউফ হে আউফের ছেলে আব্দুর রহমান তোমার কি কি ব্যাপার তোমার রং চেহারা বদলা লাগছে কি ব্যাপার বিয়ে শাদি করেছো নাকি বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ তাজা বলত ইমরাত আমি আনসার আনসারি পরিবারের এক মেয়েকে আমি বিবাহ করেছি সুহান আল্লাহ प्रशंसा कर विशेष भाव आयतर अंश टुकु नाजिल स्त्री उम्मे सोलम रजी अल्लाह आनहमार ঘটনা কে নিয়ে মেহমান এসছে অজানা মেহমান বাস যে কোনো মুসলিম হচ্ছে মেহমান আমাদের মতো মেহমান না যে কুটুম হইতে হবে নিজের বংশের হইতে হবে শ্বশুর বংশের হইতে হবে অথবা ছেলের শ্বশুর বংশের হইতে হবে অথবা মামা বাসা মায়ের বংশের হইতে হবে না না ওইসব মেহমান নয় এসব মেহমান নয় মেহমান ছিল তিনি মেহমান মুসলিম মেহমান এসছে খাওয়াইতে হবে অথবা যে কোনো অমুসলিম পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মেহমান হয়েছে এই উদারতা ইসলামে রয়েছে অমুসলিম মেহমান রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে রাতে এসছে আশ্রয় দিতে হবে তাদের খেতে দিতে হবে নবী করিম সাল্লামের কাছে বেশ কিছু অতিথি মেহমান এসছে তাদেরকে রাত্রে আশ্রয় দিতে হবে খেতে দিতে হবে ভাগ করে করে দিচ্ছেন তুমি একজন নিয়ে যাও তুমি দুজন তুমি পাঁচজন তুমি সাতজন যে যা পারো নিয়ে যাও এক মেহমান বেঁচে গেছে আর কেউ নেই নেওয়ার আবু তালা আনসারি ভাবলেন যে বাড়িতে তো তেমন কিছু নেই তবে আমাদের যে খাবার আছে যা কাল্লা বরস আমি নিয়ে যাই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বললেন যে জানো আমি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামের মেহমান নিয়ে এসছি বলছেন উম্মে সাল্লাম যে তুমি ভালোই কাজ করেছো তবে মা ইন্দি ইল্লা কু তো সিবিয়ানি বাড়িতে এমনকি তোমার আমার খাবারও নেই শুধু ছোট বাচ্চাগুলো আছে ও বাচ্চাদের খাবার জুটবে আর এর বেশি নেই এখন যদি মেহমানকে খাওয়া হতো বাচ্চা অনাহারে থাক বাচ্চারা অনাহারে থাক তখন কত নেক মহিলা চিন্তা করে মহিলাদের জন্য এই রকম আদর্শ মহিলা রসুল্লাহ সাল্লামের আজওয়াজ তাহারত মাহাতুল মোহমিনের পরে নবী সাল্লামের মেয়েদের কন্যাদের পরে এরা হচ্ছে উত্তম আদর্শ বললেন যে এক কাজ কর আবু তালহা বললেন আর সাদরে গ্রহণ করলেন আমাদের মতো পরিবার হইলে আর কাজ পাওনি তুমি না বলে তুমি মেহমান নিয়ে এসো তোমার মেহমান তুমি বুঝো আমি কি জানি আমি জানি না আর আবার ঘরেও নেই যে পাক সাক করে খাওয়া আজকাল যদি একবার আরেকবার পাক করতে হয় তবু এই ঝামেলা বরদাস্ত করবে না কিন্তু বলছেন যে অসুবিধা নেই তুমি যেটা বলবে সেটা সহিব খারিত হাদিস রয়েছে বলছেন আবু তাল হাই স্ত্রীকে নবমি সিবিয়া বাচ্চাদেরকে শুয়ে দাও ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদেরকে ঘুম দিয়ে দাও কোনো রকম করে না খাওয়িয়ে ঘুম দিয়ে দাও অনাহার আর তারপরে আরবদের প্রথা ছিল যে মেহমান মেজবান ছাড়া মানে বাড়িওয়ালা ছাড়া একা খেতে বসবে না খেতে বসবে না আর এটা ভালো ইসলামিক আদব এটা যাতে করে অতিথির কোনো সন্দেহ না যে কি খাওয়াচ্ছে না খাওয়াচ্ছে যেটা খাচ্ছে বাড়ির মানুষ সেটাই অতিথিকে খাওয়াচ্ছে সুতরাং আমাকে ছাড়া তো খাবে না তো করবোটা কি তুমি তো পর্দার আড়ালে থাকলে কিন্তু আমাকে খেতে হবে এক কাজ করি তুমি প্রদীপটা যে থাকবে আমাদের কাছে একটু পরে প্রদীপে তেল দিতে হবে বলবো আর প্রদীপটাকে তুমি টেনে নিয়ে চলে যাবে আর নিয়ে যাওয়ার পরে বিলম্ব করে দিব অন্ধকারে মেহমান খেতে থাকবে আর আমি মিছামিছি মুখটা নাড়া দিতে থাকবো মিছামিছি যেন কিছু চিবাচ্ছি অন্ধকারে ভাববে যে আমার সাথে বাড়িওয়ালা খাচ্ছে আবুতালা খাচ্ছে আমি কিছু খাবো না আর মেহমান শুধু খেয়ে তৃপ্তি পাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব মেহমানের খাতির করব আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন সুহান আল্লাহ এই মর্মে আয়াত নাজের ভাই সানে নজুল আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়াইউ সেরুনা আলান ফসিম তার নিজেদের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি ওয়ালাউ কানা বেহিম খাসাস যদিও ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতে হোক না কেন নিজে ক্ষুধার্ত থেকে 
অন্যকে তারা খাওয়াইতেন নিজের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রয়োজন পুরা করতেন নিজের স্বার্থকে বাদ দিয়ে অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেন এ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ ইসাল্লামের সাহাবাই কেরামদের চরিত্র আল্লাহ রাবুল আহ স্বয়ং কোরআনে কেরামি তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই জন্য তাদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন তাদের জন্য কী করতে বলেছেন দোয়া করতে বলেছেন তাদের ক্ষেত্রে অন্তরকে সাফ রাখতে বলেছেন যাদের অন্তরে কালিমা আছে বিদ্বেষ আছে শত্রুতা আছে অথবা সমালোচনার মনোভাব আছে তারা পথভ্রষ্ট যারা এই দোয়া করে না তারা সাহাবাই কেরামদের মর্যাদা বুঝে না জানে না অথবা তারা মর্যাদা দিয়ে থাকে না তারপরে আয়ত আয়ত নম্বর দশ সুরা হাসরের আল্লাহ বলছেন তারপরে আল্লাহ বলছেন যারা পরে আসবে তারা এই সাহাবাই কেরা মহাজিরিন আনসার তাদের জন্য বলবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে রব্বানাক ফেরলা না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও বলে ইখওয়ানিনাল ইমান আর আমাদের ওই সব ভাই বোনদেরকে মাফ করে দাও ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের পূর্বে ইমানের অবস্থায় চলে গেছেন আর সবার আগে ইমানের অবস্থায় উম্মতের যারা গিয়েছে দুনিয়া থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম এবং তার সাথী সঙ্গী সাহাবাই কেরামগণ তাদের জন্য এই দোয়া করা আল্লাহ স্বয়ং শিখিয়ে দিয়েছেন আর যারা মমিন মুসলিম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ কোন শত্রুতা কোনো কালিমা রাখিও না আল্লাহ সাহাবাই কেরামরা সবচেয়ে খাঁটি মমিন আম্বিয়া রসুলগণের পরে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কোনো বিদ্বেষ শত্রুতা কালিমা অথবা কোনো রকম সমালোচনার মনোভাব হ্যাঁ তারা এই করেছেন এবং তাদের এখলাস নিয়ে সন্দিহান হওয়া তাদের সম্পর্কে দুনিয়াদারির সন্দেহ করা যে দুনিয়ার গরজ ছিল দুনিয়ার জন্য তারা তারা ক্ষমতার জন্য কোনো কিছু করেছেন আপোষের দ্বন্দ্ব ছিল তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এই সব কথা হচ্ছে এই আয়াতের পরিপন্থী তাদের যদি এখতেলাফ কখনো হয়ে থাকে সেটা এজতেহাদের এখতেলাফ হয়েছে বিষয় বুঝতে গিয়ে তাদের একজন হয়তো ঠিক করেছেন আর একজন ভুলের শিকার হয়েছেন কিন্তু কখনো এটা উদ্দেশ্য তাদের ছিল না যে আমি ক্ষমতাটা নেব তার কাছ থেকে এই রকম যারা ধারণা রাখে বা এই রকম ব্যাখ্যা করে থাকে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে আশা করি এই দোয়াটি মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন এই দোয়াতে ভাগ পাবে প্রথম আম্বিয়া রসুলগণ আমাদের পূর্ব ইমানের অবস্থায় চলে গেছেন তারপরে দুই নম্বরে ভাগ পাবেন সাহাবাই কেরামগণ তারপরে তাবেহিন তাবা তাবেহিন আহিম্মাই কেরাম সমস্ত অলমা ইসলাম এমন কি সাধারণ মোমেন মোমেনাত যার আমাদের পূর্বে ইমানের অবস্থায় আমাদের বাপ দাদা পূর্বপুরুষ আত্মীয় স্বজন যারাই গিয়েছে আপনার বংশ হোক আর সারা বিশ্বের যে কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন তারা এই দুয়াতে আপনার ভাগ পাবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে অন্তর সাফ করার তফিক দান করেন কোরআনে করিম নিয়ে যদি আরও আলোচনা করি তো সময় শুধু এই কোরআনে করিম নিয়ে সাহাবাইকে আলোচনায় শেষ হয়ে যাবে আর সেদিকে না গিয়ে এখন রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস কিছু পেশ করি একটি হাদিস বোখারি মুসলিমে রয়েছে পেশ করি আপনাদের সামনে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে কি বলছেন আবদুল্লাহ রজি আল্লাহ আবদুল্লাহ মসুর রজি আল্লাহ বর্ণিত বলছেন খেরুন না সে কারণি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ খাইরুল নাসি কারণি অন্য রেওয়াজ রয়েছে খাইরুল করুণে কারণি সবচাইতে উত্তম যুগ বা উৎকৃষ্ট যুগ হচ্ছে আমার যুগ বা আমার যুগের লোকেরা সুম্মাল্লাজিনা এলোনো তারপরে তার পরের যুগটা তাবাইনদের যুগ তারপরে তাবা তাবে সুম্মাল্লাজিনা তিনবার বলেছেন সাহাবাই কেরামদের যুগ তাবাইনদের যুগ তাবা তাবেনের যুগ এই তিনটি যুগকে নবী করিম সাল্লাম খাইরুল করুণ আর এই যুগের লোকদেরকে বলেছেন খাইরুল নাসে সবচাইতে উত্তম মানুষ উৎকৃষ্ট মানুষ তারপরে এমন মুসলিম জাতিরা আসবে তসবি কো শাহাদাত আহাদেহ মিয়ামিন হু তাদের অধিকাংশ লোকের সাক্ষী কসমের আগে বেরোবে মিথ্যা সাক্ষী দেবে অথবা কখনো কখনো কসমের কসম সাক্ষীর আগে বেরোবে আগে কসম খেয়ে বেরোবে আল্লাহর কসম করে বলছি এটা আমার আল্লাহর কসম করে বলছি এই লোক ঠিক ঠিক করেছে এই লোক ভুল করেছে 
মিথ্যা সাক্ষী নিজের ক্ষেত্রে দেবে বা মিথ্যা সাক্ষী নিজের আত্মীয় স্বজনদের ক্ষেত্রে দিয়ে নয় কে ছয় করবে হক আল আর হককে হরণ করবে এই হচ্ছে অসৎ লোকদের চরিত্র যারা আসবে এই তিনটি স্বর্ণ যুগের পরই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাহ বলেছেন এ হচ্ছে সাহাবাই খানের মর্যাদা যা নবী সাল্লামের মোবারক জবান থেকে বেরিয়েছে আর একটি বুখারি মুসলিমের হাতি শোনায় আবু সাইদ খুদ রাজি আল্লাহ তারা তো বর্ণিত নবী করিম বলছে লাতা সুব্বু আসাবি তোমরা আমার সাথী সঙ্গীদেরকে গাল মন্দ করিও না নবী সাল্লামের আশঙ্কা ছিল যে কিছু লোক এমন পয়দা হবে যারা বিভ্রান্ত হবে সাহাবাই কেরামদের ক্ষেত্রে তারা সাহাবাই কেরামদের কেউ সমালোচনার পাত্র বানাতে দ্বিধাদন্দ করবে না সাহাবাই কেরামদের বিচার করতে বসে যাবে সাহাবাই কেরামদের ক্ষেত্রে আপত্তি তুলবে তাদের ইমান আমল আখলাকের ক্ষেত্রে তাই আগে থেকেই সতর্ক করছেন লাতা সুকু আসাবি আমার সাথী সঙ্গীদেরকে তোমরা কেউ গালমন্দ করিও না তারপরে যুগ আজকের যুগে যত অলি উল্লাহ মানুষ হোক না কেন ওহদ পাহাড়ের সমান যদি স্বর্ণ আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে দিনের মতে আর গরিব দুঃখী মিসকিনের অভাব দূর করতে মা বালা গা মুদ্দা আহা দেহিম ওয়ালা না সিপাহ সাহাবিরা যদি এক মুদ মাত্র ছয়শো গ্রাম হয় আর অর্ধে ওয়ালা নাসির এমন কি হাফ মুদ আধা মুদ মাত্র তিনশো গ্রাম মাত্র তিনশো গ্রাম চাল ডাল কিছু গম খরচ করেছে একজন সাহাবি আর কেউ পাহাড় সমান আমরা খরচ করতে পেরেছি নবীর সাহাবিদের মর্যাদে কখনো পৌঁছিতে পারবেন না সবগুলো দেখিয়েন না যে তারা আমাদের মতো মানুষ ছিল তারা মানুষ ছিলেন কিন্তু আমাদের মতো মানুষ না তারা মমিন ছিলেন কিন্তু আমাদের মতো মমিন না তারা যেমন আমাদের জন্য আদর্শ আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে তেমন সুন্নত বেদাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তারা সজাগ ছিলেন এই মর্মে ত্রিমিজি হাদিস রয়েছে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুমা একবার বলছেন কিছু লোককে নবী সাল্লামের কথা বলার সাথে তারা এই নয় যে নবী সাল্লামের কথাকে বাদ দিয়ে আর কারো কথা নেব কিন্তু কথায় কথায় তো বলে ফেলেছেন যে অবাকার রাজি আল্লাহ তাল এইরকম কথা বলেছেন ওমার এইরকম কথা বলেছেন বলছেন ইউসুফ আন্তানজেল আলিক হেজার আতা মিনার সামা আমাকে খুব আশঙ্কা লাগছে যে তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর না বর্ষে দেওয়া হয় তোমাদেরকে পাথর দিয়ে ধ্বংস না করে দেওয়া হয় আকুল রকম কালা রসুল তোমাদেরকে বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন না কালাউ বাকার ওমার আর অমুক অমুক বলেছেন নবীর সামনে অমুক অমুকের কথা পেশ করছো তাহলে তারা অন্ধ অনুসরণ থেকে এবং কোরআন সোনার বিরোধিতা থেকে নবীর আদর্শ বিরোধী কথা কাজ থেকে যত বড় ব্যক্তিত্ব হোক না কেন এই উম্মতের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব রসুল্লাহ সাল্লাম পরে আউ বাকার ওমার তাদের কথা যদি সাহাবাইকরামদের আদর্শ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা ওহির সামনে পেশ না করা যায় ওহি বিরোধী হলে কোরআন বিরোধী হলে সন্না বিরোধী হলে হাদিস বিরোধী হলে পেশ করা যাবে না তাইলে অন্য কোনো ইমাম আর বুজুর আর আল্লাহওয়ালা এত বড় আল্লামা বলেছেন এসব কথা কি দলিলের সামনে পেশ করা যাবে যদি পেশ করেন তাহলে আপনি সাহাবাইকরামদের আদর্শে বিশ্বাসী নন আপনি অন্য কোনো পথে আছেন তৌহিদ কাঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে কত তারা শক্ত ছিলেন সাহাবাই কেরাম যারা নির্যাতিত যাদের উপর জুলম অত্যাচার চলছিল বেলাল রাজি আল্লাহ তালান হোকে বালিতে শুয়ে দেওয়া হইতো মরুভূমিতে আর তারপরে পাথর বুকেরও পাথর চাপিয়ে দেওয়া হইতো ছাড়ো মোহাম্মদের দিন ছাড়ো তিনি এক কথাই বলতেন আহাদুন আহাদ আহাদুন আহাদ এক আল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছু না এক আল্লাহ ছাড়ার কিছু না আমি এক আল্লাহ ছাড়ার কিছু জানি না আমাকে মেরে ফেলে দাও শেষ করে দাও কিন্তু আমি তৌহিদ ছাড়া ছাড়বো আহাদ এ হচ্ছে তৌহিদ সুতরাং তৌহিদের সাথে কারো সওদা চলবে না তৌহিদে কিছু ত্রুটি করে সমঝোতা করবেন যে ঠিক আছে এত তৌহিদ তৌহিদ করলে কাজ হয় না তৌহিদ এখনো বাদ দেন অন্য কোনো আলোচনা আসেন যেটা আমাদের মাঝামাঝি ওরাও গ্রহণ করে আমরাও গ্রহণ করি শুধু ফজিলত বয়ান করেন এটা তো ইসলামের দাওয়াত না এটা সাহাবাই কেরামদের দাওয়াত না এটা সাহাবাই কেরামদের আদর্শ ছিল না ভালোবাসে তাহলে ইমান আছে 
व आयतुन नेफाके बुगजुल अंसार आर मोनाफेकीर लक्षण होते अंसारी दर साथे विदेश रखा शुद्ध तरह अंसारी दर चाहिए तो विशि मर्जा दर होते महाजिर इन्द्र जन पुराने करीम आगे महाजिर आर तार पर अंसार दर को ताला बनो ना करें अंसार दर साथे विदेश रखले जो दे मोनाफेकी होए ताहले महाजिर इन्द्र साथे आओबा जो भी माविया रज़ि अल्लाह और तालानों साथी क्यों विदेश रखे क्यों आम्री में आस रज़ि अल्लाह और तानों साथी विदेश रखे ताहले किसी टा निफाक नॉइ अल्लाह जन बुझार तोफिक दान करे अबू बुर्दा बन्ना न परसें तार पिता थे कि बोलचें सल्ले न लगरे मार रसूलिल्लाह सल्लम � एक बारी ये सार सलात नबी सर सुन साथे पुड़े बड़ी जावो। काला फजाला सुना फखर जा लेने। अमरा बोशी थकलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेरी आसले। फकाल बोल लेन माजिल तुम हाँ हो ना एक हो ना तुमरा इखने बोशी आच्छो अरे मगरे पुड़े तुमरा बड़ी जावनी। कुल्ला यार रसूल अल्लाह। तो खो ना सल्लाई ना माखल मगरिब अमर अपना साथे मगरिब बोल लाम सुम माखुल ना तार पर बोल लाम जब न जले सो बोशी हत्ता नो सल्लिया माखले सा अपना साथे ऐसा सलत पोड़े तार पोड़े बड़ी जावे ताल आसन तुम को भालो काज करें चु आउ आसन तुम तुमरा ठीक काज करें चु काला फारा फारा आसो इला समा वकाना कसीरा मिम्मा यर बोलते न कुनो कथा बा आकर से दिक्कत आकाते नहीं गीत करते नबी ये करीब सलाम हाँ निजेर माथा ची आकाश दिक्कत उठा लेन आर बोल लेन जे अनुजुमो आमना तुन लिस समाई ये तारों का राजी गुली होते हैं आकाश जन्नो निरापत्ता शुरू आकाश जन्नो निरापत्ता शुरू आकाश पथे शैतान जवार चेस्टा कुल्ले तादर किंतु शेगुली का बाला है चीज़े तारों का मोतो शेजनो तारों का बाला है चीज़ ये छड़ा वो आकाशर जनो शुरुक्खा बा निरा पत्तर व्यवस्था ये तारों का गुली होते बारे से टेस्टिफिक साइंटिफिक विषय होते बारे जेटा होता हमने जानी नहीं अल्लाहु अल्लाम फ़ायदा जहावती नज़ूम आता समा मातू आद � तो अखोन आकाशेर शांति जे पोतिशुद्धि करा हुए थे जे क्या मोत चले आस्वे आसमान धौंक शोहे जावे सेटा चले आस और था वही जन नजुम और तुम्हें सत अल्लाह कुरान बोले सर जखोन तारों का आलोक हीन हुए जावे माने क्या मोत दर पुरवे तारों का गुली खोशे पुरे जावे इंता सारा ऐसा हुए जावे अ तार परे तो अखोन सारा पृथ्वी भी एवं पृथ्वी भी ते जा किस आचे समस्त मानुष सब किस धंग शुहे जावे एक आधा बोले रसूलुल्लाह सल्लम वाना आमन तुन ले अस्हाबियार आमी होची आमार साहबाई के रंदे जनों नीरा पत्ता शुरू रसूलुल्लाह सल्लम साहबी दर जनों नीरा पत्ता शुरू आमी जो तो दिन आची साहबाई के रंदे रोपोर कौन रो आर इर को भूमि कंपो आर इर कुम किचु ना को तुना शिवले आमी होच्छ आमर साहबे के आम दर जन्नो निरापत्ता शो फ़ैदा ज़हब तो आमी जोखों दुनिया थे के चोले जावो आता अस्थाबी मायू आदुम आमर साहबे के आम दरो पोर शेषा बाला मोशिबो ताश्वे जेशा बेर पुती श्रुति कराजमन अल्ला जेशा करार इच्छा कोरे छ वो आसाबी आमान तुन ले उम्मा की और आमर साहबे के नामरा आमर पूरो उम्मोते जो न निरापत्ता शुरू अलग कर बुझे आमर साहबी रहे आमर पूरो उम्मोते जो न क्या मोत पर जो तो मानुष शर्जन न मुस्लिम दे जो न कि आमान तुन निरापत्ता शुरू साहबी रहे जो तो दिन आछे ये उम्मते रोपोर अल्लाह आजाब को जो इंतकाल कर ये एक्शन दोषी जितने साहबाएं के राम देर समाप्ति करें चल तावे इन देर जुग शुद्ध शुद्ध तावे जुग तार पड़े तार पड़े पुड़ो पुड़ो विदात प्रकाश पे चल जो दियो साहबाएं के राम देर जुगे आरो दुटी विदात प्रकाश पे चिलो किंतु आरो जिस शब्द विदात रहें चल शिशब विदात तार गुमराही गुली उम्मतेर आर ये तेहत्तर 
সাতটি দলে বিভক্ত হবে মুসলিম জাতি এসব সাহাবাই কেরামদের জামানার পরেই ঘটেছে এই হাদিস যা স্পষ্ট করে ফায়দা জাহাব আসাবি যখন আমার সাহাবাই কেন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন আতা উম্মতি মাইদুন আমার উম্মতের সাথে যা প্রতিশ্রুত হয়েছে তা চলে আসবে সহি মুসলিমের হাদিস অর্থাৎ ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলহ এ হাদিসের কি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে বেদাত এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ফেতনা এই রকমই দুনিয়ার ক্ষেত্রে কলহ বিবাদের ফেতনা জুলম অত্যাচার আর তারপরে কুফরি শক্তির বিজয় এ সমস্ত হবে মক্কা মদিনায় বিভিন্ন রকমের যেসব ঘটেছে ইতিহাসের ঘটনাগুলি সেসব এসব পর তার পরের যুগ হবে বলছেন এমন নবী রহমতুল্লাহ আলেজ হা জেহি কুল্লোহা মোহমিম মোজে জা তেহি সাল্লাহ সাল এগুলি হচ্ছে সব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ ভবিষ্যৎবাণী মোজে জা যা তিনি বলেছেন সেইভাবেই ঘটেছে সাহাবাই কেন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচককে যে খেয়ালগুলি রাখতে হবে অথবা লেখককে যারা রাইটার লিখবেন সাহাবাই কেন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে তাদেরকে মনে রাখতে হবে বেশ কিছু বিষয় তার তিনটি বিষয় এখানে আরও বলি তা হচ্ছে সাহাবাই কেন্দ্রের সম্পর্কে সব সময় সুধারণা রাখা ভালো ধারণা রাখবেন সামান্যতম কোনো রকমের ভুল ধারণা যেন না থাকে এটা হচ্ছে কোরআন সন্ন্যার কথা দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে মনে রাখবেন যে সাহাবাই কেরাম সকলেই সত্যবাদী ছিলেন সকলে নাই পরায়ণ ছিলেন সকলে জান্নাতের পথের পথিক ছিলেন কেউ বেশি অগ্রগামী ছিলেন কেউ কম কিন্তু সকলেই একই হক পথের অনুসারী ছিলেন জান্নাতের পথের প্রতীক ছিলেন সকলে আল্লাহর পুরস্কৃত সেরাত আল্লাজিনা আন আমতা আলিহিম এই আন আমতা আলিহিমের দলের ছিলেন না মাকজুব আলিহিমের দলে ছিলেন না দল লীন ছিলেন তো পরে যে বিভিন্ন দলপদল পয়দা হয়েছে তারা হয় মকজুব আলিহিমের দলে ভর্তি হয়েছে আর না হলে দল লীনের ধরে দলে সামিল হয়েছে সাহাবাই কেন সকলেই আদেল ছিলেন নাই পরায়ণ ছিলেন সত্যবাদী ছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ভালো ধারণা রাখব তৃতীয় যে বিষয়টি আমাদেরকে আলোচনায় অথবা লিখনিতে মনে রাখতে হবে অথবা কোনো যখন বই পুস্তক পড়বেন আলোচনা শুনবেন যদি দেখেন এরকম বিষাক্ত কথা আছে তাহলে বর্জন করবেন সেটা হচ্ছে যে এমন কোনো তথ্য নেবেন না যেটা সাহাবাই কেরামদের মান মর্যাদার পরিপন্থী বিষয় না আলোচক থেকে নেবেন না কোনো বই পুস্তক নেবেন যদি দেখেন যে বড় একজন স্কলার এমন কিছু লিখছে যে সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে কিছু আপত্তি তুলেছে তাহলে জানবেন যে সে গুমরাহির শিকার হয়েছে সুতরাং সেই রকম বই পুস্তক অথবা আলোচনা বর্জন করবেন তিরমিজিতে একটি হাদিস রয়েছে হাদিসটিকে যদি সনদের ক্ষেত্রে জয়ী বলা হয়েছে কিন্তু মহাদিসিনে কেরামরা বা ওলামাই কেরাম যারা অভিজ্ঞ তারা বলেছেন তার অর্থের সমর্থন রয়েছে কোরআন শোন নাই হাদিসটি আপনাদেরকে শোনায় আব্দুল আবিন বগাফাল আজি আল্লাহ তাল আনু থেকে বন্দিত তিনি বলছেন নবী করিম সর বনে আল্লাহ আল্লাহ হাফি আসাবি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আমার সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে ল্লা তাত্তা খেদুহুম গারাদান বাদি আমার পরে তোমরা তাদেরকে টার্গেট বানাইও না আমার পরে তাদেরকে তোমাদের তীরে আঘাতের নিশানা বানাইও না সমালোচনার পাত্র বানাইও না তাদের সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা তারা এই ছিলেন তারা এই ছিলেন তাদের এইরকম কেন হয়েছিল তাদের এইরকম কেন হয়েছিল ইত্যাদি এসব করিও না আমান আহাব বাহম ফাবে হুব্বি আহাব বাহম কেউ যদি সাহাবাই কেরাম থেকে ভালোবাসে তাহলে আমার খাতিরে ভালোবাসে রসুলের সাথে ভালোবাসা আছে সুতরাং রসুলের সাথী সঙ্গীদেরকেও ভালোবাসবে অমান আবগাদাহম ফাবে বুকদি ফাবে বুকদি আবগাদাহম আর কেউ যদি সাহাবাই কেরামদের সাথে বিদ্বেষ শত্রুতা রাখে তাহলে বোঝা গেল যে আমার সাথে তাদের শত্রুতা আছে আমার সাথে তার শত্রুতা আছে কারণ সাথী সঙ্গী দিয়ে ব্যক্তিকে চেনা যায় সাথী সঙ্গী দিয়ে ব্যক্তিকে চেনা যায় এই বিষয়টি স্পষ্ট আপনাদের কাছে একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝাই আপনার যে বন্ধু সার্কেলরা আছে ফ্রেন্ড সার্কেল বন্ধু বান্ধব তারা যদি খারাপ হয় তাহলে আপনাকে কেউ ভালো বলবে না আপনি খুব ভালো মানুষ খুব ভালো মানুষ এবাদত বন্দিগি সব ভালো লাগছে আখলা খুব বাহ্যিক ভালো লাগছে কোনো দোষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আপনার যে চারপাশে যারা আছে তারা সব খারাপ বা মেজরিটি খারাপ তাহলে জানতে হবে যে এতে কিন্তু আছে যদি কেউ বলে যে সাহাবাই কেরামরা এই রকম ছিলেন খারাপ কিছু মন্তব্য করে এই মন্তব্য শুধু সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে নয় 
এটা স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে মন্তব্য বিরূপ মন্তব্য এই মন্তব্য শুধু সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে নয় এই মন্তব্য এই কোরআন সন্ন্যার উৎস সম্পর্কে কারণ কোরআন সংরক্ষিত হয়েছে সাহাবাই কেরামদের মাধ্যমে হাদিস সংরক্ষিত হয়েছে সাহাবাই কেরামদের মাধ্যমে হাদিস মুখস্থ করেছেন শুনেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম বোন তারা আমাদের কাছে নকল করেছেন তাদের উপর যদি আপত্তি তুলি তাহলে হাদিস আপত্তি রয়েছে হ্যাঁ আল্লাহ পাক রবে যেন বুঝার তৌফিক দান করেন আমরা কোনো ব্যক্তিকে খারাপ বলতে হলে কি বলে থাকি হ্যাঁ দেখেন দেখেন ওর সঙ্গী সাথীর এত খারাপ কেমন লোক যে তার সঙ্গী সাথী এমন হ্যাঁ অমুকের ছাত্র এমন ছাত্র এমন তার মানে ওস্তাদ খারাপ আছে ওস্তাদ খারাপ আছে নবী অমান আজাহ ফাকাত আজানি কেউ যদি সাহাবাই কেরামকে কষ্ট দেয় তাহলে আমাকে কষ্ট দিল ওমান আজানি ফাকাত আজাল্লাহ যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল ওমান আজাল্লাহ আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে রসুলকে কষ্ট দিউ সে কোল্লাহ আইয়া খোজাহু আল্লাহ তাকে শীঘ্রই পাকড়াও করবেন আল্লাহ ধরবেন তাকে দুনিয়াতে যদি আল্লাহ ছেড়েও দেন ছাড় দেন ছেড়ে দেন না আল্লাহ রবুল আলমী জি আল্লাহ রবুল আলম কাছে এ মাহাল রয়েছে এ মাল নেই আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না আল্লাহ অবসর দিয়েছেন দুনিয়াতে হয়তো ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু আখেরাতে ধরবেন তারপরে দুনিয়াতেও ধরেছেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে ইমানের নিয়ামত যারা সাহাবাই কেরামদের বিপরীত পথে গেল তাদের কাছ থেকে আল্লাহ ইমানের নিয়ামত কেড়ে নেবেন হেদায়তের নিয়ামত কেড়ে নেবেন তাদের কাছে দিনের নিয়ামত কেড়ে নেবেন তাদের কাছে জান্নাতের যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তার নিয়ামত কেড়ে নেবেন আল্লাহ রব্বর যেন সাহাবাই কেরামদের পথে চলার তৌফিক দান করেন এমাম শেখুল ইসলাম তাইমা রাহিম হল এখন অলমাই কেরামদের কিছু উক্তি আপনাদের সামনে পেশ করি তিনি বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করার পরে সাহাবাই কেরামদের মর্যাদা সম্পর্কে এবং জীবনী সম্পর্কে বলছেন ওয়াহাজেহিল আহাদিস ও মোস্তাফিজ মোস্তাফিজাতুন বাল মোতাবাতেরাতুন ফি ফাজাইল সাহাবাতে ও সানাই আলিহিম ও তফজিল কারনেহিম আলামান বাদ আহম মিনাল করুন ওয়াল কদহ ফিহিম কদহন ফিল কোরআন ওয়াসুন্নাহ বলছেন যে এই আহাদিসগুলি যে আহাদিসগুলি সাহাবাই কেরামদের প্রশংসায় রয়েছে সেগুলি মশহুর প্রসিদ্ধ শুধু মশুর নয় বলছেন বাল মোতাওয়াতের তোর মোতাওয়াতের হাদিস মহাদেশিনদের পরিভাষায় মোতাওয়াতের হাদিস সবচেয়ে উচ্চ স্তরের হাদিস কোরআনে করিমের পরে যার মর্যাদা হচ্ছে মোতাওয়াতের কমপকে প্রতিটি স্তরে চারজন বা তার বেশি অসংখ্য মানুষ বর্ণনা করে থাকে সাহাবাই কেরামরা তাবেন না তাবা তাবেন এইভাবে বর্ণনা করে মহাদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে যিনি হাদিস সংকলন করেছেন মোতাওয়াতের হাদিস রয়েছে সাহাবাই কেরামদের ফজিলত সম্পর্কে বলছেন তারপরে বলছেন সাহাবাই কেরামদের ফজিলত এবং তাদের প্রশংসা সম্পর্কে তাফজিল কারনেহিম আলামান বানমাল করুন এবং তাদের যুগকে অন্য অন্য পরবর্তীকালের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ফজিলত দেওয়া হয়েছে তারপরে বলছেন তিনি ওয়ালকাদ হফিহিম কাদহন ফিল কোরআন অসন্না কেউ যদি সাহাবাই কেরামদের ওপর আপত্তি তুলে তাহলে কোরআন এবং হাদিসে আপত্তি করল কারণ কোরআন হাদিস তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে কোরআনে করিমকে জমা করেছেন প্রথম পর্যায়ে অবকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালো তারপরে শেষ পর্যায়ে কপি করে মুসাফ তৈরি করে ওসমান রাজি আল্লাহ তালো পাঁচ শহরে পাঁচ কপি পাঠিয়েছেন যদি তাদের ওপর কেউ আপত্তি তুলে তারপরে সাহাবাই কেরামরা তারা কেউ ওহি লিখেছেন কোরআন লিখেছেন কেউ মুখস্ত করেছেন হাদিস সাহাবে কেরাম মুখস্ত রেখেছেন পরবর্তীকালে হাদিস সংকলন শুরু হয়েছে তখন সাহাবাই কেরামদের ক্ষেত্রে তাবেন্ডা নিয়েছেন তাবেন্দের কাছ থেকে তাবে তাবেন্ডা নিয়েছেন তাহলে আমরা সূত্রেই আপত্তি তুললাম কোরআন সন্নার ওহির সূত্রেই আপত্তি তুললাম যদি এই রকম কেউ আপত্তি তুলে তাই বলছেন যে কেউ যদি সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে আপত্তি করে অথবা কোনো খারাপ মন্তব্য করে সে কোরআন সন্না সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো সাঁত্রিশ খণ্ডের যে মাজমুয়াল ফতাবা রয়েছে তার চতুর্থ চতুর্থ খণ্ড চারশো তিরিশ পৃষ্ঠায় শেখুল ইসমিন তাইমের রহমতুল্লাহ আলী কথাটি বলেছে ইমামির কাছে রহমত তফসিমের কাছে এরা বলছেন লম্বা কথা রয়েছে সংক্ষেপে বলছি ওয়াল আহাদি সফি ফাজলি সাহাবাতে ওয়ান্নাহি আনি তার রোজে লহম্বে মাসাউহিম কাসিরাতুন ওয়াকফিম সানা উল্লাহ আলিহিম ও রেজাহ অনহম সাহাবাই কেরামদের ফজিলত সম্পর্কে এবং তাদের ভুল ত্রুটি ধরা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে এবং তাদের প্রশংসা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে ওয়াকফিহিম সানা উল্লাহ আলিহিম এতটাই যথেষ্ট যে আল্লাহ তাদের স্বয়ং প্রশংসা করেছেন এবং আল্লাহ নিজের সন্তুষ্টির ঘোষণা করেছেন তাদের ওপর
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جلیل چترت خلیفہ صحابہ کے اندر شمپر کو بلچن اولائے کا مصابی ہو الہدا اے صحابہ کرام کون ہوت چین ہدایت پردیب یکشف اللہ بہم کل اللہ فتنہ تین مظلمہ اے صحابہ کے اندر مادہ پر تیک اندھو کارا چھنو فتنہ کے اللہ دور کرے چین سید خیلوم اللہ فی رحمت منہ اللہ تادر کے نسچی تار رحمت شامل کر بین لیسا اولائے کا بالمزا مزائی تارا ایمون چھلن نا جتارا واشلیل کو تھا کا